വിഷയങ്ങളിൽ വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളുടെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിക്ക് സമീപം കൊറ്റമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും വനം രക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ബലികൊടുത്ത മൂന്ന് വനപാലകരുടെ ദാരുണ മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാള മനോരമ എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ ശീർഷകം ഉയരെടുക്കുന്ന കാട്ടുതീ എന്നും ഇതേ വിഷയത്തിൽ കേരള കൗമുദി എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ദുരന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാട്ടുതീയും എന്നും മാതൃഭൂമി മുഖപ്രസംഗത്തിന് നൽകിയ തലവാചകം കൊറ്റമ്പത്തൂർ ആവർത്തിരിക്കരുത് എന്നുമാണ് കാട്ടുതീ ഒഴിവാക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമം നടത്തണമെന്നും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തണലും ജലവും ലഭ്യമാക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ഒരിറ്റു കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ദീപിക എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ ശീർഷകം ഇങ്ങനെ വേനൽ കടുക്കുന്നു മനുഷ്യനോട് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളോടും പരിഗണന വേണം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ അതിർത്തി കടന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തുകയാണ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ മംഗളം എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ ശീർഷകം പിടിമുറുക്കുന്ന കഞ്ചാവ് വിപത്ത് എന്നാണ് കശ്മീരിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും സംസ്ഥാന പദവിയും പ്രത്യേക പദവിയും എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ദുർബലാവസ്ഥയാണ് തിരക്കിട്ട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മോദി സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു വീക്ഷണം തലവാചകം മോദി കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പോലീസ് വേട്ടയുടെ വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിട്ടും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രതിഷേധക്കാരാണ് അക്രമികളും രാജ്യദ്രോഹികളുമെന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവർ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ദീൻദയാലിനു മുന്നിൽ മോദി പറഞ്ഞത് എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ മാധ്യമം നിപ്പ ആക്രമണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ അവബോധവും കൊറോണയെ നേരിടാൻ കേരളത്തിന് കരുത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അഭിമാനിക്കാം ഇത് ആരോഗ്യ കേരളം എന്ന തലവാചകത്തിലുള്ള മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ ദേശാഭിമാനി ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ വെച്ചതും അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പരസ്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതുമായ വസ്തുതകളെക്കാൾ ഭീകരമാണ് പോലീസ് സേനയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഓരോന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രിക തലവാചകം പോലീസ് കുംഭകോണം ഉന്നതർ രക്ഷപ്പെടരുത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നു എന്നുമാണ് ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മഭൂമി എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ ശീർഷകം മാതൃകയാവട്ടെ ഈ നിലപാട് എന്നാണ് ഇനി പിടിമുറുക്കുന്ന കഞ്ചാവ് വിപത്ത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മംഗളം എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യുവാക്കളിൽ കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് ടെറസിനു മുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരി കഞ്ചാവ് വളർത്തിയിരുന്നത് പലപ്പോഴും സംശയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിലെ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയതും യാദൃശികമായായിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള കടത്തലുകൾ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതിനാലും പിടിക്കപ്പെടുന്നു പിടികൂടാതെ ഇനിയും ധാരാളം അളവ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിടികൂടപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ കാരിയർമാർ മാത്രവും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നെ വൻതോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കഞ്ചാവ് കൃഷിക്ക് പിന്നിൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയെ കഞ്ചാവിൽ കുരുക്കാൻ കരുനീക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാന മാഫിയകളും ഉണ്ട് കാരിയർമാർക്കെതിരെ ഒരുക്കുന്ന നിയമവലകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ വൻകിട പ്രതികൾക്കെതിരെയും നീളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാകൂ അൽ റിഹാൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് കൊണ്ടോട്ടി ദൃഷ്ടി മലയാളം ദിനപത്രങ്ങളുടെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി പ്രായോജകർ അൽ റിഹാൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടോട്ടി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പ്രഗത്ഭ നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സ 
പ്രശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ പാട്ടു പൊലിമ ഇന്നും രാവിലെ ഏഴാൻപത്തിയഞ്ചിന് പ്രായോജകർ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പുത്തൻ സാങ്കേതിക മികവുമായി വിദഗ്ധ ചികിത്സ പ്രശാന്തി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കോർട്ട് റോഡ് മഞ്ചേരി എഫ് എം ശുഭദിനം തുടരുന്നു